Oggi andremo a vedere due sistemini per inviare email con uh, Outlook. Quindi eh, possiamo inviare queste email con Excel, Access, PowerPoint, qualsiasi tool che supporti il uh, Visual Basic e abbia le librerie di Outlook a disposizione. Il primo sistemino ci permetterà di inviare un'email avendo Outlook chiuso oppure aperto, non importa. Noi configuriamo tutto quello che c'è da configurare e poi lui manda l'email con l'account che è configurato all'interno di Outlook. Ovviamente affinché funzioni dovete avere Outlook installato e dovete avere un account configurato all'interno di Outlook, altrimenti non funziona. Se cercate nel mio canale YouTube trovate dei video che vi permettono di inviare email anche senza Outlook. Il secondo sistemino ci permette di inviare la mail con Outlook aperto, in questo caso deve essere aperto, perché ci crea l'oggetto email, quindi ci aprirà la finestra e ci popola eh, inviato A, CC, CCN, oggetto e contenuto della mail in base a come noi lo configuriamo all'interno del nostro script. Quindi ci configura tutte le mail, ce la espone e poi se noi vogliamo andiamo a fare invia in manuale oppure modifichiamo il contenuto prima di andare ad inviare le mail. Oltre a questo potremo allegare dei file alle nostre email con entrambi i sistemi e con entrambi i sistemi possiamo decidere se creare una mail standard con un testo standard oppure se creare una mail un po' più evoluta inserendo del codice HTML in modo da formattarla al meglio. Col codice HTML possiamo mettere il grassetto, cambiare colore, il corsivo, andare a capo, inserire delle immagini, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ovviamente per l'HTML servono delle nozioni di HTML che in questa lezione non andiamo ad approfondire. Ok, iniziamo con il primo sistemino. Questo è l'invio delle mail con Outlook chiuso. Facciamo un controllo. Se io adesso vado su Debug, che è una cosa che vi consiglio sempre di fare quando scrivete codice, facciamo compila VBA Project, lui dice, ecco guarda, questo, uh, questa cosa qui eh, non è trovato errore di compilazione. Perché? Perché qui vi ho messo una nota, vedete, affinché noi possiamo utilizzare queste librerie di Outlook dobbiamo caricare all'interno del nostro software la libreria di Outlook perché di default all'interno di Excel, Access, PowerPoint o altri tool non è caricata, quindi dobbiamo proprio attivarla. In Excel e Access la troviamo qua su, andiamo su strumenti, riferimenti e qui si apre questa finestrella dove ci sono tantissime librerie, vedete noi possiamo comunicare con tantissimi tool. Noi dobbiamo comunicare con Outlook in questo momento, quindi premiamo M così lui si sposta giù sulla lettera M e facciamo prima a cercarlo e poi scrolliamo un attimino, dopo un po', dopo quello OneNote, trovate Outlook 16 Object Library. Qui se avete una versione di Excel vecchia, magari avete Outlook, Microsoft Outlook 12 Object Library, va benissimo lo stesso, non cambia niente, ok? Questo dipende, il numeretto che vedete qua dipende dalla versione di eh, Excel in questo caso che avete. Quindi qui non facciamo altro che andare a fare un flag e facciamo ok. Se noi adesso ritorniamo dentro, lo troviamo in cima insieme alle altre librerie che sono installate di default. Perfetto, se adesso noi facciamo debug, compila VBA project, vedete che non dà più nessun errore, quindi riconosce tutti gli script. Quindi se non vi funziona perché siete partiti a bomba, è per questo motivo qua. Ok, una volta installata la libreria, andiamo a vedere come funziona il codice. Allora, qui è tutto commentato, quindi eh, lo vedete molto velocemente eh, come funziona il tutto. Però diciamo che qui definisco una variabile tipo eh, source, perché poi se voglio andare ad, allegare a me, ad inserire degli allegati nella mia email, devo utilizzare questa cosa qua, quindi email item, che dopo vediamo qua su, allega, aggiungi la sorgente, quindi sulla sorgente noi che cosa ci mettiamo? Questo è un sistema, thisworkbook.fullName, se, se lasciate questo testo qua, lui andrà ad allegare nella mail il file che stiamo utilizzando in questo momento, perché lo prende, lo trova e lo allega così, così come lo trova. Se invece voglio allegare un altro tipo di file, dovete fare path nome file punto estensione quindi dentro questa variabile all'interno delle virgolette dovete mettere c due punti slash percorso file punto xlsx ad esempio quindi bisogna proprio mettere il percorso con nome file estensione fino in fondo quando questa è valorizzata qui viene richiamata qua giù e qui andiamo appunto a fare l'allegato dobbiamo fare un altro allegato facciamo un'altra riga mettiamo un altro allegato ok quindi questo per gestire gli allegati poi per poter mandare l'email dobbiamo aprire un'istanza di Outlook, quindi se noi abbiamo Outlook chiuso o Outlook è aperto non importa perché io qua gli dico crea una nuova istanza di Outlook, quindi se poi andiamo a controllare nel Task Manager troveremo che c'è un Outlook aperto in più, se ce l'abbiamo già aperto magari ne vediamo due, però è invisibile, non lo vediamo. Poi con questa seconda parte qui gli dico ok, perfetto, adesso che Outlook è aperto prendi appunto eh, il mio Outlook e vedete email app perché vado a richiamarlo da qui quindi richiamo questa istanza qua e mi crei, mi crei una mail come se io andassi in Outlook e premo eh, nuovo oggetto email. 
quindi si apre l'interfaccia dell'email che noi non vediamo e con gli oggettini che ci sono qua sotto andiamo a compilarla con il contenuto che ci interessa quindi email to qua ci mettiamo l'indirizzo eh, dei destinatari a chi vogliamo mandare l'email cc è in copia bcc è in copia nascosta se dobbiamo mettere più indirizzi mettiamo il primo indirizzo poi facciamo un punto e virgola facciamo il secondo indirizzo chiocciola e così via quindi sempre delimitare da un punto e virgola se dobbiamo inserire più indirizzi se ne inseriamo uno alla fine non serve mettere il punto e virgola e poi su uh, subject mettiamo l'oggetto della nostra mail e su body mettiamo il contenuto della nostra mail e noi qua possiamo scrivere tutto quello che vogliamo. Poi quando noi vogliamo ovviamente mettere l'allegato togliamo questo commento e lui si prende la sorgente sopra. E poi questo lui invia le mail, quindi prende tutte queste informazioni, le inserisce in quel messaggio che abbiamo inserito e poi invia appunto l'email. Funziona veramente molto bene. Una cosa importante la vediamo subito, se eh, ho la necessità di andare a formattare le mail, al posto di body qui dobbiamo andare a scrivere, al posto di body dobbiamo scrivere html body allora in questo caso se noi utilizziamo questa istruzione qua noi qui possiamo andare a scrivere del uh, html questo ci può essere utile se dobbiamo fare dei rientri nel nostro codice no quindi vi faccio un esempio io potrei fare una uh, variabile qua su dove scrivo dim uh, uh, html stringa ad esempio no as string ok e poi io prendo questa cosa qua e voglio popolarla con il mio messaggio quindi vengo qui e gli scrivo buongiorno ok virgola poi ipotizziamo che voglio andare a capo ok io qui sto facendo un html perché sto dicendo faccio un testo html per andare a capo vi do giusto due tag che così sapete come utilizzarli e qua scriviamo br se io scrivo br lui poi quando inserirà questo testo all'interno delle mail lo interpreterà come un rientro quindi lui andrà a capo quindi qui andrà a capo. Poi cosa possiamo fare? Prendiamo questo, così la vediamo anche formattata un po' a codice. E ci facciamo questo è uguale a se stesso and il contenuto che mettiamo qua. Buongiorno, eh, sono ad inviare questa mail, puntini, puntini, puntini. Ok? Poi in fondo facciamo ancora un BR, così possiamo andare a capo di un rientro. Se vogliamo fare uno spazio, perché andiamo sui saluti, facciamo due BR, così facciamo due rientri. Poi cosa facciamo? Copiamo ancora questa stringa qua e la mettiamo ancora qua sotto. Quindi qui adesso gli diciamo ad esempio eh, cordiali saluti, ok, poi facciamo magari ancora un br e poi andiamo qua sotto e gli diciamo perfetto cordiali saluti Lodovico, ok. Io qui ho configurato okay, il messaggio in questo modo, quindi uscirà proprio buongiorno, poi andrà a capo, sono ad inviare questa email, puntini puntini puntini, a capo a capo, quindi avrò uno spazio anche, cordiali saluti Lodovico. E poi cosa faccio? Al posto di andare a mettere questa cosa qua, ci metto direttamente la mia variabile. Se io adesso invio questa cosa qua, ok, adesso lui la sta inviando e l'ha inviata. Adesso andiamo ad aprire Outlook, ad esempio. Aspettiamo un attimino, ecco che è arrivata. Quindi se andiamo qui, vedete che la, la mail è formattata proprio nel modo corretto. Quindi buongiorno, sono andato a capo, poi c'è un rientro e cordiali saluti. Così potete inviare eh, delle mail che sono un po' più accattivanti, un po' migliori, posto di avere tutta una riga che poi va a capo quando Outlook non ci sta più nella finestra. Questo è il BR. Se volete fare il grassetto, dovete fare questa cosa qua. Quindi ap apriamo il tag, facciamo B, ok. E poi dove vogliamo chiudere eh, la visualizzazione del, del grassetto facciamo con uno slash, quindi con il B, ok, che vedete qua, e poi chiudiamo il B, quindi buongiorno arriverà in grassetto, ok, se faccio un F5, andiamo a vedere la uh, mail se arriva, e vedremo che praticamente è in grassetto, ok, eccola qua. Vedete che buongiorno adesso è arrivato in grassetto. Ok, vi lascio solo questi due tag che così potete formattarli un attimino. Se volete approfondire di più dovete andare a studiarvi un attimino l'HTML e come funzionano i tag dell'HTML. Basta andare ad inserirli nella mail e lui li reciperà in automatico. A patto che qua giù scriviate appunto HTML body. HTML body, a me piace scritto più così. Ok, quindi questo è il primo sistema e lui la manda in automatico come avete visto. Ma se voglio vedere eh, la mail prima che eh, venga inviata, ecco qua il secondo sistema. Allora, qui dobbiamo avere Outlook aperto. Allora, cosa faccio? Qui definisco una gestione degli errori. Se trovo un errore, passo alla riga successiva. Perché? Io qui vado a configurare questa cosa qua. Vediamo cosa succede. Io adesso chiudo Outlook, così vediamo che generiamo l'errore. Faccio un F8, faccio un F8, non eseguo questa riga, ok? perché non apro la gestione degli errori, se adesso faccio F8 lui mi dice oh guarda che non funziona, non sto trovando Outlook praticamente mi sta dicendo questo messaggio perché io sto dicendo 
get object, prende un oggetto da Outlook Application, però in questo momento è chiuso, quindi va in errore. Se io invece ce l'ho aperto, vedete che praticamente lui adesso, quando lo eseguo, vedete che non va più in errore, quindi l'ha preso l'oggetto e si è anche evidenziato, vedete? Adesso lo chiudo. Quindi, eh, questo è un trucchetto, potete gestirlo anche in altro modo, ma comunque diciamo, se io qua definisco, adesso io ho chiuso Outlook, vedete che è chiuso, faccio un error resume next, quindi questa qui me la schippa, perché quando trovo un errore va alla riga successiva. E poi qualcosa gli dico, se errore, perché R lui eh, memorizza in automatico all'interno dello script il codice di errore, quindi vedete se ci passo sopra dovrebbe anche darmi l'errore, ok non me lo fa vedere ma comunque c'è l'errore, è diverso da zero, allora shell outlook.ex, cosa significa? Io adesso ce l'ho chiuso, quindi adesso se eseguo questa riga lui mi apre outlook, vedete che mi ha aperto outlook. Perfetto, allora adesso possiamo andare avanti con i passi successivi, quindi end if, invece se eh, non ci fosse stato l'errore, quindi Outlook era aperto, quindi torniamo qui, stoppiamo, la rieseguiamo, eh, andiamo anche sotto perché Outlook è aperto, quindi questo non va più un errore, vedete, perché è aperto, ok, se andiamo qui, l'if eh, è falso e quindi non mi apre Outlook perché lo trovo già aperto, poi qua sotto resetto l'informazione la gestione degli errori perché questa cosa qua mi serve solo per schippare questa riga qua che andrà in errore se altro che è chiuso poi è giusto andare a resettarla che si fa con on error go to 0 quindi se capiterà un errore sotto andrà a visualizzare l'errore si possono gestire anche in altro modo però adesso non vado ad approfondire la gestione degli errori in questo uh, video quindi così la resetto così sono a posto pot poi faccio un nuovo oggetto new mail e qua gli dico crea un oggetto outlook application crea item o mail item che è più o meno la stessa cosa che facevamo qua su vedete creo un oggetto con l'applicazione che però ho aperta che è differente poi vado giù e qui faccio una cosa un po differente uso il with così faccio un passetto in più no Io ho fatto email item email item email item e così via ho messo tu cc bb cc eccetera sotto per non andare a scrivere sempre la stessa cosa ok potete farlo anche qua su se volete ve l'ho fatto apposta i due sistemi Scrivete per new mail, che potrebbe essere sopra with email item, ok? E poi sotto ci mettete solo le proprietà tu, cc, b, b, cc, eccetera, eccetera. Così diventa anche più leggero da, da leggere con gli occhi. Quindi per questo oggetto qua mi configuro tutti questi oggetti. Allora qui ritroviamo esattamente quello che c'era sopra. Tu, cc, b, b, ok, andiamo giù, poi c'è l'oggetto, poi c'è il body, che qui è non in html, ricordatevi anche qua va scritto html body se volete l'html e poi c'è questa robetta qua, ora qui c'è add, ok, se vogliamo aggiungere uno allegato anche in questo caso anzi in questo caso potremmo anche andare ad aggiungerlo, lo prendiamo da qui ad esempio prendiamo ad esempio questo file così vediamo anche un esempio con l'allegato prendiamo questo e lo mettiamo appunto su uh, questo percorso qua quindi io ho definito quel file lì, facciamo F8 e poi qui se facessi send, quindi l'istruzione sopra, io andrei a mandare l'email avendo Outlook aperto e non vedo niente. Invece se metto display, proprio così, senza nessun altro um, testo dopo, cosa succede? Che quando faccio F8 lui praticamente me l'ha aperta, ecco qua. Vedete che lui ha aperto il messaggio, ha messo i destinatari qua su, cc, ccn, se c'è, ha messo l'oggetto, ha legato il file e ha messo il contenuto che ho messo. Così io qui posso andare a modificarlo appunto prima dell'invio. Quando ho finito premo invio e sono a posto. Ovviamente quando apro le mail in questo caso col codice faccio display lui poi qua fa subito l'end e l'end sub quindi se poi non inviate le mail ok eh, comunque il codice è terminato quindi lui non sa se è stata inviata oppure no se poi dovete andare a monitorare questo tipo di attività lui non lo sa perché lo apre e per lui è finito là non va ad inviarla ok direi che anche con questa lezione è tutto se state di vostro gradimento lasciate un bel like al video qua sotto iscrivetevi se non siete ancora iscritti se invece eh, vorrete supportarmi eh, per far crescere sempre di più il canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col bottone abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutto quanto nei minimi dettagli su come funzionano anche i servizi del canale. Infatti per gli abbonati che possono scaricare eh, i file che utilizzo durante i video, sotto in descrizione trovate questo file che è scaricabile solo per gli abbonati che ne hanno le, la possibilità insomma se invece vorreste supportarmi in un altro modo c'è sempre anche il merchandise in sotto dove potete acquistare i prodotti con lo slogan del eh, canale che è BI for you business intelligence per voi ci sono anche cose bellissime come Excel for you altro slogan eh, magliette tappetini per il mouse tazze mh, 
eccetera eccetera c'è tanta roba andate a darci un occhio troverete sicuramente qualcosa che eh, vi piace ok direi che è tutto vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui eh, ci vediamo al prossimo video a presto ciao